ሰዓት ብራሰል ስገብቷል የኮሮና ተዋሲ ባለም ኢኮኖሚ ላይ ብርቱ ጉዳት ማስከተሉ በተነገረለት በዛሬው ለት ጣሊያን በአውሮፓ በተዋሲው ክፍኛ የተጠቃች ሀገር ሆናለች በተዋሲው የሞቱ ሰዎች ቁጥር 366 ሲደርስ በተዋሲው የተለከፉ ደግሞ 700 7375 ደርሷል ዜናውን በዝርዝር የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሚያ ክልል ዘክቶ የቆየውን የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎት ገደብ በፍጥነት እንዲያነሳ ለማቀፉ የሰባዊ መብት ተሟጋቹ ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ወሽ ጠየቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስተወቀው ለሁለት ወራት የተዘጋው የስልክ እና የኢንተርኔት አገልግሎት ቤተሰብ እንዳይገናኝ አድርጓል። በአካባቢው የነፍስ አደን ስራ በአግባቡ እንዳይከናውን አደናቀፈዋል ሲል ወክሷል። መንግስት በአካባቢው እየወሰደ ያለው ወታደራዊ ርምጃም መረጃ እንዳይወጣ አስተዋጽኦ ማድረጉንም መግለጫው አመልክቷል። ከታሳስ 24 ቀን 2020 ጀምሮ በመዕራብ ኦሮሚያ በቄል ለሞለጋ ምዕራብ ወለጋ ሆሮጉድሩ ወለጋና መስራቅ ወለጋ ዞኖች የኢንተርኔት እና የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አገልግሎት መቋረጡን ነዋሪዎች ማምልከታቸውን ያተተው መግለጫው በጥቂት ዋና ዋና ከተሞች ብቻ የስልክና የመልእክት አገልግሎት ብቻ እንደነበረ አስተውቋል። ያገልግሉት መቋረጥ በመጠቀም የመንግስት ጦር በአካባቢ በሚንቀሳቀሰውና አቀባበጥ ጣለበት የኦነ ወታደራዊ ክንፍ ላይ ወታደራዊ ርምጃ እየወሰደ መሆኑንም ድርጅቱ ገልጿል። ይህንኑ ተከትሎ የመንግስት ጦር በአካባቢው በርካቶች እንገርሏል የሰባዊ መብት ሰት ፈጽሟል እንዲሁም የጅምላ ስራትና አፈና አካይዷል ሲሉ የመገናኛ ብዙሃን በብርቱ መዘገባቸውን ሂዩማን ራይትስ ዎች አያይዞ አመልክቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የፖለቲካና ማህበራዊ ዓለም ረጋጋቶች በሚከሰቱበት ወቅት መንግስት ማረጋጋጫ ሳይሰጥበት የመገናኛ ዘዴዎችን መዝጋት የተለመደ ነው ብሏል። ዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ህግ በይነ መረቡን ጨምሮ በሁሉም ሚዲያዎች መረጃዎችና ሐሳቦችን በነጻ የመፈለግ የመቀበልና የመስጠት መብቶች ዲጥበቁ ይከላከላል ከደንነት ጋር የተዛመዱ ገደቦች ካሉ በሕግ ላይ የተመሰረተና ለአንድ የተወሰነ የደህንነት ጉዳይ አስፈላጊና ተመጣጣኝ ምላሽ መስጠት እንዳለባቸው በሕግ ተቀምጧል ያለው ድርጅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ግልጽነት በጎደለው መንገድ የመገናኛ ዘዴውን መዝጋቱ የመብት ጥሰት መፈጸሙን ማሳያ ነው ብሏል የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶ ከተቃጣባቸው የግድያ ሙከራ መለጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከግድያ ሙከራ ያመለጡት ዛሬ ጠዋት በካርቱም ወደ ጽህፈት ቤታቸው በማምራት ላይ ሳሉ እርሳቸውን ያጅቡ በነበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ ነው ጥቃቱን ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ደረሰ ጉዳት እንደሌለ ቤተሰባቸው ማሳወቃቸውን የሀገሪቱን ቴሌቪዥን ዋቢ በማድረግ አሶሲዬትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ዘግቧል አብደላ ሐምዶክ በአገሪቱ የተከታተለውን የለውጥ እንቅስቃሴ ተከትሎ የቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አል በሽርን ከስልጣናቸው በማስወገድ ስልጣኑን የተቆጣጠረው የሀገሪቱ ጦር ከለውጥ አራማጅ ኃይሎች ጋር በጥምረት የመሰረቱት መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ባለፈው ነዋሴ ወር ነበር የተሾሙት የሀገሪቱ ጦር እና የዲሞክራሲ አራማጅ ኃይሎች ወራት ከፈጀ ድርድር በኋላ 11 አባላት ያሉት የላይ ምክር ቤትን በማቋቋም ሱዳንን ለቀጣይ 3 አመታት እንዲመራ ስልጣኑን መረከቡ ይታወሳል በወቅቱ የጦሩ ጀነራሎች ስልጣን ለማስረከብ አንገራ ግሮ እንደነበረም ያ አሶሲየትድ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እንደ ጎርጎርሲያውያን አቆጣጥር በሁለትሺዎቹ ዳርፉር ተፈጽሞ በነበረው የዘር ማጥፋትና የሰባዊ መብት ጥሰት እጃቸው እንዳለበት የሚጠረጠሩትን የቀድሞው ፕሬዝዳንት አልበሽርን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናትን ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት አሳልፎ ለመስጠት እንደሚተባበሩ አስታውቀው ነበር አምዶክ የሚመሩት የበራው ሽግግር መንግስቱ ከተፋላሚ ኃይሎች ጋር ደማፋሳሽ ግጭቶች መቋጫ እንዲያበጁላቸው የተንኮታኮቶን ኢኮኖሚ እንዲያነቃቁና ዲሞክራሲውን እንዲያ ለብቱ ከባድ ሐላፊነት ተጥሎባቸዋል የፕሬዝዳንት አልበሽር ከስልጣን መወገድን ተከትሎ ኢኮኖሚያ ከድጥ ወደ ማጥ የሆነባት ሱዳን የዋጋ ግሽ በቷ 60 በመቶ ይደረሰ ሲሆን የሥራ አጥ ቁጥር ደግሞ 22.1 በመቶ ደርሷል በሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ በደረሰ ጥቃት በትንሹ 43 ሰው ሳይገደሉ እንዳልቀረ የሀገሪቱ መንግስት አስተወቀ። ሰዎች የተገደሉት በቡርኪና ፋሶ ሰሜናዊ ግዛት በመትገኛው ያቴንጋ ግዛት ውስጥ ዲንጉላና ባርጋ በተሰኙ መንደሮች ትናንት እሁድ በተፈጸሙ ጥቃቶች መሆኑን ነው መንግስት የገለጸው። ጥቃቱ ጂሃዳዊ ንቅናቄ አድራጊዎች መንግስት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ወስዷል ላሉ ትርምጃ በቀል ሳይሆን እንዳልቀረ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል የሚኖሩት ቁጥራቸው በርከት እንደሚል የተነገረላቸው የፉላኒ ህዝቦች ከጂሃዳዊ ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳላቸውና በሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል መረጋጋት እንዳይኖር እያደረጉ መሆኑን ምንጮቹ አያይዘው ገልጸዋል። የ ዶቸቨለ ነው